Nach dem urigen Wiener Lied mit Roland Neuwirth und moderner Volksmusik vom Herbert Pixner Trio führte die dritte musikalische Reise bei der Konzertreihe Tonspuren am Asitz in Leogang, diesmal in die Welt feinster Wiener Kammermusik. Ein Erlebnis, das man in Pinzgau nicht alle Tage hat und schon gar nicht hoch oben am Berg. Die Frage, drinnen oder draußen, war beim dritten Tonspurenkonzert am Asitz in Leogang zum Glück kein Thema. Denn am Abend des 26. Juli präsentierte sich die Leoganger Bergwelt von ihrer schönsten Seite. Zu Gast am idyllischen Speicherteich waren dabei die Wiener. Ein Streichquartett der Extraklasse mit drei Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Spitzenmusik wurde an diesem Abend aber nicht nur oben am Speicherteich geboten, denn bereits bei der Auffahrt und beim Spaziergang hinauf zum Konzert wurden die Besucher von musikalischen Klängen begleitet. Verantwortlich dafür die 32 Teilnehmer der diesjährigen Tonspurenwerkstatt mit ihren fünf Referenten, die auch heuer wieder vier Tage lang auf besondere Art und Weise musikalisch miteinander gearbeitet haben. Das ist aber was anderes, wenn man einen strikten Stundenplan hat und jeder hat eine halbe Stunde und da ist einfach jeder eingeladen, er kann nicht mehr nur den ganzen Tag mitmachen. Er kann einmal da hingehen, da wird gerade ein Judler probiert, da wird gerade ein Tanz gemacht und da wird gerade ein Stück probiert. Jeder wird einem halt viel also Es gibt keine, keine Zeiten, keine fixen Termine. Es dauert sich einfach alles in der Zeit um, um die Musik. Das dritte Tonspurenkonzert 2012 war also wahrlich ein musikalischer Hochgenuss vom Tal bis hinauf auf den Berg. Und ein atemberaubender Augenschmaus noch dazu, der die Wiener Musiker mindestens genauso begeisterte wie die Gegend und das Angebot am Asitz. Man sieht einmal zuerst diese, diese Strecke, diese steile Berg mit dem Mountainback, äh, diese aber wenn man das anschaut, wird ein Wahnsinnig. Also für uns wäre das eine Katastrophe, da runterfahren, weil sicher ein Sturz wäre drin. Und, aber das sagen wir ja nicht, das ist mal ein bisschen gefährlich. Aber dann kommt man rauf und das wird immer, geht immer höher und dann sieht man die Murmeltiere und das ist ein toller Ausblick, es ist fantastisch. Fehlt nur noch Schwammel suchen, da haben wir zu wenig Zeit. <lacht> Ans Schwammelsuchen dachten die gut 250 Konzertbesucher sicher nicht. Zu groß war der Genuss dieser hochklassigen Wiener Kammermusik. Kein Wunder also, dass nach Ende des Konzerts von den Gästen bis hin zu den Tonspurensponsoren alle begeistert waren. Unglaubliche Stimmung ist es da oben und das tun wir gern. Da kommt eine hohe Kultur und eine tolle Musik in die Berge, wenn man da sieht, die Stimmung, den Sonnenuntergang. Also Besser geht es gar nicht. Das Konzert hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich habe meinen Sohn mitgenommen, der ist 19 Jahre. Der hat nicht richtig gezogen, aber jetzt im Nachhinein sagt, er war wieder super und hat ihm auch gedacht. Also, mir hat es gefallen, ihm auch. Und ich glaube, den Leuten überhaupt hat es sehr gut gefallen. Mindestens genauso glücklich war auch Anni Heizmann, Organisatorin der Konzertreihe Tonspuren. Ja, auf jeden Fall. Das ist Tonspuren pur, ja. Es passt alles zusammen. Es ist so, wie wir es uns einfach vorstellen. Und wir sind heute wieder da, wo wir hinkehren, nämlich am Speicherteich. Die Konzertreihe Tonspuren bürgt nun schon seit fünf Jahren für Spitzenmusik allererster Güte. Das Besondere dabei ist vor allem die kontrastreiche Mischung, denn hier wird nicht nur Mainstream-Musik auf die Bühne gebracht, sondern in erster Linie echte Qualitätsmusik. Das kann man auf alle Fälle genießen. Wir haben vor 14 Tagen haben wir 650 Zuschauer gehabt beim Herbert Bixner. In 14 Tagen haben wir die Holsteiner Musi Big Band Club da am Asitz mittlerweile vorverkauft, ist schon ausverkauft. Also hoffen wir auf ein schönes Wetter, dann gibt es noch einige an Karten. Also abwechslungsreiches Programm und heute ist ein bisschen was Feineres, aber es ist wunderbar da am Asitz. Das ist wohl das perfekte Schlusswort für diesen wunderschönen Tonspurenabend am Asitz in Leogang. Musik